മാനസാന്തരത്തിന്റെ പടവുകളിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം മാനസാന്തരത്തിന്റെ പടവുകൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ വൈക്കം ഐ പി സി ബദേൽ പ്രയർ സെന്റർ സഭാ ശുശ്രൂഷകൻ സുവിശേഷകൻ കെ കെ ബാബുവിന്റെ ജീവിതവും അനുഭവങ്ങളുമാണ് പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളിലും സമുദായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സ്ഥാനമാനങ്ങളോടെ പ്രവർത്തിച്ച കെ കെ ബാബു എന്ന വ്യക്തി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ആദർശങ്ങളോട് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തി തീവ്രമായ സമുദായ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഹൈന്ദവ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും മുഴുകി കേരളത്തിലും ഭാരതത്തിലാകമാനവുമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയും ഭക്തിയുമായി ജീവിതം തുടർന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഹൈന്ദവ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ച് വളരുവാനിടയായി തീർന്നത് ഒരു ഹിന്ദു ഈഴവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ടു എന്ന ജീവിതത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ എൻ്റെ അഭിമാനത്തെയും സന്തോഷത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന വിധം ആയിത്തീർന്നു എന്നതാണ് സത്യം എൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ വിവാഹിതനായി പാലയ്ക്കടുത്തുനിന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചത് വിവാഹാനന്തരം എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ കർത്താവ് നൽകി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം വളരെ സന്തോഷകരമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കുടുംബ വീടിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ വീട് ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ അതിലേക്ക് താമസം മാറുവാനിടയായി തീർന്നു പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളിലും എസ് എൻ ഡി പി സമുദായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പതിനാറാം വയസ്സ് മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയും ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു ബാബു ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി തന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ദുർമരണങ്ങളാണ് ബാബുവിന്റെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയത് എന്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞും തനിച്ച് ആയിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുടുംബ വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛന്റെ പെങ്ങൾ അപ്പച്ചിയെ കൂട്ടിന് വിളിച്ച് കിടത്തുന്ന ഒരു പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഫെബ്രുവരി മാസം അഞ്ചാം തീയതി രാവിലെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നാനാടത്തുള്ള എൻ്റെ ഹോട്ടലിലേക്ക് കടന്നുപോയി തലേ ദിവസം വൈകി വന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അപ്പച്ചി അച്ഛൻ്റെ പെങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഹോട്ടലിലെത്തി ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ആറു മണിയോട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വേഗം വരണം അപ്പച്ചി മരിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ പോരുമ്പോൾ അപ്പച്ചി ഉറക്കത്തിലാണ് ഞാൻ പോകുന്നതിന് ശേഷം രാവിലെ ആറു മണിയോട് അടുത്ത സമയം കടുങ്കാപ്പി കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് വിളിക്കുമ്പോഴാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല മരിച്ച വിവരം അറിയുന്നത് തുടർന്നുള്ള പരിശോധനയിൽ സൈലന്റ് അറ്റാക്ക് വന്നാണ് മരിച്ചതെന്ന് അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞു കുടുംബത്തിലുണ്ടായ നിരവധിയായ കഷ്ടതകളുടെയും രോഗത്തിന്റെയും തകർച്ചകളുടെയും മരണത്തിന്റെയും തുടർച്ചയായ ജീവിത പ്രതിസന്ധികളുടെയും നടുവിൽ ബാബുവിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന യേശുവിന്റെ സ്നേഹം ഒരു വലിയ വിടുതലും വിമോചനവുമാണ് ബാബുവിന് സമ്മാനിച്ചത് നാനാടത്തുള്ള ഹോട്ടലിൽ ഞാനില്ലാത്ത സമയത്ത് ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ ഇളയ സഹോദരൻ അനിൽകുമാർ ആയിരുന്നു പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പ്രായം അപ്പച്ചിയുടെ മരണം കഴിഞ്ഞ് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ഫെബ്രുവരി മാസം അഞ്ചാം തീയതി അപ്പച്ചിയുടെ മരണം നടക്കുന്നു അപ്പച്ചിയുടെ മരണം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അതായത് ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ഞാൻ വീട്ടിൽ രാവിലെ ഉറ ഉറക്കം ഉണർന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരഞ്ച് മണി ആകുന്ന സമയത്ത് നാനാടത്തുള്ള ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് പേർ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കാറിലെത്തിയിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ട് എൻ്റെ അനുജന് സുഖമില്ല എന്നവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രയാസത്തോടെ ഹോട്ടലിലേക്ക് നടന്ന് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അകത്തെ മുറിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ഞാനൊന്ന് നോക്കിയത് മാത്രമേ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ നിലവിളിക്കാൻ വാ തുറന്നെങ്കിലും 
തലച്ചുറ്റുന്നത് പോലെ തോന്നി ഞാൻ താഴെ വീഴുവാൻ ഇടയായി ഞാൻ കണ്ടത് എൻ്റെ സഹോദരൻ മരിച്ച് ടേബിളിൽ കമന്ന് കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് അപ്പച്ചിയുടെ മരണാനന്തരം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് പത്തൊൻപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള എന്നേക്കാൾ ആരോഗ്യവാനായിരുന്ന എൻ്റെ സഹോദരൻ മരിക്കുവാനിടയായി ചേർന്നത് പതിനാറ് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലം എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെ സാധാരണ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിലും എസ് എൻ ഡി പി യോഗം വൈക്കം താലൂക്ക് യൂണിയൻ്റെ നേതൃനിരയിലും പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന ബാബു തൻ്റെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായ തുടർ മരണങ്ങളിൽ കുടുംബമാകെ ഭയത്തിലും തകർച്ചയിലുമായപ്പോഴാണ് അവിചാരിതമായി ബൈബിളിലേക്കും യേശുവിലേക്കും ആകർഷിക്കപ്പെട്ടത് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണരുവാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ മരണത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ വിഷമത്തിലായി ജീവിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടും ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ ഭയത്തിനടിമപ്പെട്ട് മരണഭയത്തിൽ കുടുങ്ങി നിരാശപ്പെട്ട് രാത്രികൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയാനകമായി തീർന്നിരുന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നു അത് എൻ്റെ വീട്ടുകാർ വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ കൂടി വന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മരണമുണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം അറിയുവാൻ ജോത്സരെ സമീപിച്ചു അവർ പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ദൈവാധീനമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രശ്നവിധി തെളിയുന്നില്ല ദൈവാധീനം ഉണ്ടാകുവാൻ ഗണപതി ഹോമം നടത്തണമെന്ന് അവരാവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് എൻ്റെ വീട്ടുകാർ വന്ന് എന്നോട് അത് പറയുകയും ഞാൻ വേഗത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു ഒരു ഗണപതി പൂജ നടത്തുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ പൂജാരി ഞാൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ബാബുവിന് അറിയത്തില്ലയോ മരണം നടന്നാൽ പുലയുള്ളത് കൊണ്ട് പുലമോചനം കഴിഞ്ഞല്ലാതെ ദൈവപ്രസാദമുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് അവരെന്നെ ഓർപ്പിച്ചു ഹിന്ദു ആചാരപ്രകാരം പുലമോചനം കഴിയാതെ പതിനാറ് ദിവസം കഴിയാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ സനിലേക്ക് ചെല്ലുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾക്കറിയാമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ നിരാശയുടെ നടുവിൽ വേദനയുടെ നടുവിൽ രാത്രികാലം ഉറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലുള്ള പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങളൊന്ന് വിളിച്ച ദൈവങ്ങളുടെ സഹായം പോലും ലഭിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലായല്ലോ എന്ന ചിന്ത എന്നെ വല്ലാതെ അലട്ടുവാനിടയായി തീർന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഈ സന്ദേശം പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ സ്നേഹത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ലോകത്തോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു സന്ദേശമുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വചനം തിരുവചനം പറയുന്നു ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് യഹോവ സമീപസ്ഥൻ മനസ്സ് തകർന്നവരെ അവൻ രക്ഷിക്കുന്നു പാപദോഷം എന്ന് പറയുന്ന പതിനേഴ് ദോഷങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാന ദോഷമാണ് പാപദോഷം പാപദോഷത്തിൽ നിന്ന് പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ വേണ്ടി അവർ എഴുതി തന്നത് ഒന്ന് പഞ്ചദ്രവ്യം ബ്രാഹ്മണന് ദാനം കൊടുക്കണം നൂറ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അന്നദാനം കൊടുക്കണം ഭാഗവത സപ്താഹം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നടക്കണം ഏഴ് ദിവസത്തെ പൂജ നടത്തി ആവാഹിച്ച് വർക്കലയുടെ പാപനാശനി കടലിൽ ഒഴുക്കി വിവിധമായ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എണ്ണാതെ പണം വഴിപാടായി നൽകണം എന്നതാണ് പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരമായി അവർ പറഞ്ഞത് അന്ന് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി എഴുപത് വർഷത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകത്തില്ല ആയുരാരോഗ്യ സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കുമെന്ന് ആ ഉറപ്പിൽ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ രണ്ട് മരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഈ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്ത ശേഷം ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി എൻ്റെ ഭാര്യ രണ്ടാമത് കുഞ്ഞിന് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയം പ്രസവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായി ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി ഏകദേശം നാല് മണിയോടുകൂടി വൈക്കം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായ ശേഷം പരിശോധനകളെല്ലാം നടത്തി മറ്റ് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ 
ഏകദേശം ഒരു ആറര മണിയാകുന്ന സമയത്ത് പ്രസവത്തിൻ്റെതായ വേദനകൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഡോക്ടറെ അറിയിക്കുകയും അന്ന് പരിശോധിച്ച് എൻ്റെ ഭാര്യയെ തിയേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു എട്ട് മണിയോട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് വലിയ ചോടി വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ആൺകുട്ടിയാണ് കുഞ്ഞിന് വേണ്ടതുപോലെ ചലനം കാണുന്നില്ല എന്തൊക്കെയോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ഡോക്ടർമാരോട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് വന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ വളരെ പ്രയാസത്തോടുകൂടി വിഷമത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ പുറത്ത് സമയം ചെലവഴിക്കുവാനിടയായത് അല്പം കൂടി സമയം മുന്നോട്ട് പോയി എട്ടര ഒൻപത് മണിയോട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും എൽ എച്ച് ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കറണ്ട് ഇല്ല ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പൊതിയിലുള്ള മേഴ്സി ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിയേറ്റർ അവിടെ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേഗം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഒരു ആംബുലൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് മറ്റൊരു വണ്ടിയും കൂടി വേഗം വിളിക്കാൻ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യയെ ആംബുലൻസ് കയറ്റി പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ചില ആളുകളുമായി ചേർന്ന് മേഴ്സി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അല്പം കഴിഞ്ഞാണ് മറ്റേ വണ്ടി വരുവാൻ ഇടയായത് ആ വണ്ടിയിൽ ഞാനും എൻ്റെ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് കയറി മേഴ്സി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ തിയേറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത റൂമിൽ ആളുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ തിങ്ങിക്കൂടി നിൽപ്പുണ്ട് ആളുകളെ പകഞ്ഞ് മാറ്റി ഞാൻ അകത്തോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മച്ച എന്നെ കണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി എന്താണെന്ന് അറിയാൻ കഴിയാതെ അമ്മച്ചയുടെ പിടി ഞാൻ വിടുവിച്ച് മുറിക്കകത്തോട്ട് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ അമ്മച്ചി പാലായിൽ അമ്മച്ചി എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് അമ്മച്ചി ആ മുറിയുടെ ഒരു സൈഡിൽ നിലത്ത് വീണ് കിടന്ന് പൊട്ടി കരയുകയാണ് ഞാൻ മുറിക്കകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ മുറിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭിത്തിയോട് ചേർന്ന് സ്ട്രെച്ചറിൽ ആരെയോ തല പുതപ്പ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂടി കിടത്തിയിട്ടുണ്ട് സാവകാശം ഞാൻ നടന്ന് അടുത്ത് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പുതപ്പിന് വെളിയിലേക്ക് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന കാലുകൾ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ ലോകത്തുനിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് ആദ്യം അപ്പച്ചിയുടെയും പിന്നീട് അനുജന്റെയും ശേഷം ഭാര്യയുടെയും മകന്റെയും മരണങ്ങൾ കെ കെ ബാബുവിന്റെ ജീവിത രൂപാന്തരത്തിന് കാരണമായി മാറി കൂടി നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ അടുക്കി വെച്ച വിറകിന്റെ മുകളിൽ എന്റെ ഭാര്യയുടെ ശരീരം ഇരുന്ന് കത്തി തകരുന്നത് കണ്ട് തകർന്നുപോയ ഒരു ഹൃദയവുമായി ഞാൻ ആ മുറിയിൽ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ ഇരിക്കുവാനിടയായി രാത്രി വളരെ വൈകി നാലര വയസ്സ് പ്രായമുള്ള എൻ്റെ മോളെ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ അമ്മാവൻ എൻ്റെ മുറിക്കകത്ത് വന്ന് എൻ്റെ മടിയിലേക്ക് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ മോളെ ഓർത്ത് നീ ദോഷമൊന്നും ചെയ്യരുത് വീണ്ടും എൻ്റെ അമ്മാവൻ മുറി അടച്ചിട്ട് കടന്നു പോകുവാനിടയായി തീർന്നു രാത്രി വളരെ വൈകി കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കി ഞാൻ കട്ടിൽ കിടത്തിയിട്ട് മരിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ മാത്രം ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ മേശയ്ക്കകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ബ്ലേഡ് എടുത്ത് ഞരമ്പ് മുറിച്ച് മരിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഞാൻ ശാന്തമായി കുഞ്ഞിനെ സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി കിടത്തിയിട്ട് കട്ടിൽ നിന്ന് കാല് താഴേക്കിട്ട് മേശയുടെ അടുക്കിലേക്ക് ബ്ലേഡ് എടുക്കുവാനായിട്ട് ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഭാര്യ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബൈബിൾ കാണുകയും ആ സമയത്ത് ഭാര്യ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുവാനിടയായി തീർന്നു പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മേശയുടെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലുവാൻ ഒരുങ്ങിയെങ്കിലും എൻ്റെ കാലുകൾക്കും കൈകൾക്കും ബലം നഷ്ടപ്പെട്ട് കുഴഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ആ കട്ടിലിൻ്റെ താഴേക്ക് വീണ് കിടക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ഒരു ദിവസം രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞു 
ഈ രാത്രി ദൈവം എന്നോട് ഇടപെട്ടു ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചു ഞാനല്ലാതെ അന്യദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവളെ ശാന്തമാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു രണ്ട് മരണം നടന്നത് കൊണ്ട് നിനക്കെന്തൊക്കെയോ തോന്നലുണ്ടായതാ ദൈവം അങ്ങനെ ആരോടും ഇടപെടുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്തതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ഉറങ്ങാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ശാന്തമാക്കി എന്നാൽ രണ്ടാമതും താൻ ദൈവശബ്ദം കേട്ടു മൂന്നാമതും ദൈവശബ്ദം കേട്ടു എന്ന് എന്നോട് പറയുമ്പോഴും എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കി കിടത്തി മേശന്റെ അടുക്കിലേക്ക് നടന്നെടുത്തുന്ന സമയത്ത് ബൈബിൾ കണ്ട നിമിഷത്തിൽ എൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ചിന്തയിലേക്ക് വരികയും യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മ വരികയും ചെയ്തുവെങ്കിലും ഞാൻ ആ നിലത്ത് കുഴഞ്ഞു വീണ് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അറിയാതെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിൽ യേശു ദൈവമാണെങ്കിൽ യേശുവിന് ഇടപെടുവാൻ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എന്നോട് ഈ രാത്രി സംസാരിക്കണമേ എന്നോട് ഇടപെടണമേ എന്ന് ഇന്ന് ബാബുവിന്റെ ജീവിതം അനേകർക്ക് മാതൃകയാണ് അന്ധകാര ബന്ധന ശക്തികളെ തോൽപ്പിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും പാസ്റ്റർ കെ കെ ബാബു മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു ഇന്ന് താൻ ജനിച്ചു വളർന്ന വൈക്കം താലൂക്കിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ബദേൽ പ്രയർ സെന്റർ എന്ന ആരാധനാലയം സ്ഥാപിച്ച് അനേകരോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പാസ്റ്റർ കെ കെ ബാബു ഒപ്പം ഇന്ത്യ പെന്തകോസ്ത് ദൈവസഭ തലയോലപ്പറമ്പ് സെന്ററിന്റെ ശുശ്രൂഷകനായും കർത്തൃ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്നു ഈ ദൈവദാസൻ ഇന്ന് ബാബുവിന്റെ ജീവിതം അനേകർക്ക് മാതൃകയാണ് അനേകർക്ക് ആശ്വാസമാണ് അനേകരെ സത്യദൈവത്തിലേക്കും സത്യവിശ്വാസത്തിലേക്കും ആനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ സുവിശേഷകൻ സഞ്ചാര സുവിശേഷകനായും സഭാ ശുശ്രൂഷകനായും കെ കെ ബാബു തന്റെ സുവിശേഷ വേല തുടരുന്നു ദൈവം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ പല ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ ഭയമാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്നും ആ ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് കർത്താവിനെ അറിയുകയും തിരുവചനം ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് മരണമില്ലാത്തൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്നെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുവാൻ യേശു മതിയായവനാണ് എന്ന സത്യം ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സ്നേഹിതരെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ലോകത്തിനപ്പുറം ഒരു നിത്യതയുണ്ട് ആ നിത്യതയിലേക്ക് നിങ്ങളെ കരം പിടിച്ച് നടത്തുവാൻ വേറെ ആർക്കും ആവില്ല ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആരും ഒരു നാളും പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തുകയില്ല എന്നരുളി ചെയ്ത യേശു അതാണ് വഴി അതാണ് സത്യം യേശുവിലാണ് ജീവൻ എന്നെ രക്ഷിച്ച യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളെയും രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും യേശുവേ കർത്താവേ അങ്ങേ എൻ്റെ രക്ഷകനായി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു കർത്താവായി അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് ഹൃദയപൂർവ്വം കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന വചനപ്രകാരം നിങ്ങളും രക്ഷപ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവമിടയാക്കട്ടെ എന്ന് വാക്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകളെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വൈക്കത്തിൻ്റെ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന മണ്ണിൽ കെ കെ ബാബു എന്ന സുവിശേഷകനും ചരിത്രം കുറിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിലൂടെ സ്വായത്തമാക്കിയ പുതിയ ജീവിത ചരിത്രം അനേകർക്കായി പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വയലുകളിൽ ഓരോ ദിവസവും മുന്നേറുകയാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ആത്മീയ ദൃശ്യാനുഭവ രംഗത്ത് വേറിട്ട കാഴ്ചകൾ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിലെവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു സുവിശേഷ മഹായോഗങ്ങൾ ക്രൂസൈഡുകൾ മ്യൂസിക്കൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ തുടങ്ങി കുടുംബവിശേഷങ്ങൾ വരെ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിലൂടെ ലോക മലയാളി സമൂഹങ്ങളിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡോട്ട് ഇൻ ആനന്ദം ആശ്വാസം
മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയും സംപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ടു സീറോ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡോട്ട് ഇൻ ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം